وإذ قال إبراهيم رب جئل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك സ്നേഹാദരണികളായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കൃത്യതയോടുകൂടി പാലിക്കുന്ന മുത്തക്കികളായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു വാല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള തൊഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവൻ്റെ മുത്തക്കികളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരു ലോകത്തും നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലിസ്സലാമയുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ ആ വലിയ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിത സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് ഈ പ്രവാചകൻ്റെ പേരുകൊണ്ട് തന്നെ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം എന്ന അധ്യായത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കുറേ അധികം സൂക്തങ്ങളിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു സുബാനു ആല നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല നടത്തുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നന്ദി കൂടിയാൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും അപ്പുറത്ത് ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു നാടിന് വേണ്ടിയും ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും രാജ്യനിവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മമിത്രകളെയോ ആദർശ ബന്ധുക്കളെയോ ആയിരിക്കും ഈ ആത്മമിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആദർശ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ടു പോയി അതിനു പുറത്തുള്ള ആളുകളെയും പരിഗണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് റബ്ബിജി അൽ ഹാദൽ ബനദ ആമിന 
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് റബ്ബി ജിഅൽ ഹാദൽ ബലദ ആമിന അല്ലാഹുവേ ഈ നാടിനെ നീ ഒരു സുരക്ഷിതമായ അമ്നുള്ള നിർഭയത്വമുള്ള ഒരു നാടാക്കി മാറ്റണം വജ്നുമിനി വ ബലിയ അൻ നഅബുദൽ ഹസ്ന എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് നീ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം വിഗ്രഹാരാധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും നീ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്സലാം ആ നാടിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലും ഇതേ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തന്റെ നാടിനോടും ആ രാജ്യനിവാസികളോടുമുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്സലാമിയുടെ ഒരു മാനസികമായ അടുപ്പം ഈ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമുക്ക് നേടിച്ചു കാണുകയാണ് സ്വന്തം പിതാവിനോട് അദ്ദേഹം തർക്കിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ മാത്രമല്ല തന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉടനീളം ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് നീതി പുലർത്തുന്ന സമീപനമാണ് ആ പ്രവാചകൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഈ പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് നമ്മൾ പരിതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിക്കിനു വേണ്ടി നല്ല ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അബ്ബാസിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അടച്ചിട്ട റൂമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളികളിലോ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനനുസൃതമായ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ രോഗത്തിനും ശിഫ നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അർപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണോ ശിഫ ഉണ്ടാവുക ചികിത്സ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ടോ ചികിത്സിക്കണം ആ ചികിത്സയുടേതായ വഴികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നിട്ടും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അസംതൃപ്തിക്കും അസമാധാനത്തിനും കാരണമായ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് അനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആ പ്രവാചകൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തന്റെ പിതാവിനോട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങളും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാണാനോ കേൾക്കാനോ കഴിയാത്ത അല്ലയോ ഒപ്പ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശാദിനെയാണല്ലോ താങ്കൾ ഈ ആരാധിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ഈ വർത്തമാനങ്ങൾ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആസറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് അല്ല ഇബ്രാഹിമെ എന്നെയും എന്റെ ദൈവങ്ങളെയും ആക്ഷേപിക്കാനാണോ നീ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ അർജുമന്നക്ക ഞാൻ നിന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും എറിഞ്ഞു കൊല്ലും ഞാൻ നിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വളരെ സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടു കൂടി യാ അബത്തി എന്നാണ് ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗം യാ അബി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്റെ ഉപ്പായ എന്നതിന് സാധാരണ നമ്മൾ യാ അബി എന്നാ പറയാം ഇങ്ങനെ യാ അബത്തി എന്ന പ്രയോഗം 
ആ പിതാവിനോടുള്ള എല്ലാ ആദരവും എല്ലാ സ്നേഹവും എല്ലാ ബഹുമാനവും ആ പദത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യാ അബത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ഞാൻ താങ്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നി അഹാഹുമാൻ പരമകാരുണ്യകളിൽ നിന്ന് ഒരു ശിക്ഷ നിങ്ങളെ ബാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയുന്നു വഹീലൂടെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഭയം ഐ അവസ്ഥ അതാബുമിന് റഹ്മാൻ പരമകാരുണ്യ നിന്ന് ഒരു അതാബ് നിങ്ങളെ ബാധിക്കും ആ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് പേടിയാണ് താങ്കളോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ ഉപ്പയുടെ മറുപടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നിന്ന് ഞാൻ എറിഞ്ഞു കൊല്ലും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ മകൻ എങ്ങനായിരിക്കണം പ്രതികരിക്കേണ്ടത് തനിക്ക് ഒരു ലാഭവുമില്ലാത്തൊരു ഒരു വർത്തമാനമാണ് ഭൗതികമായി ഒരു ലാഭവുമില്ലാത്തൊരു വർത്തമാനമാണ് പിതാവിനോട് ഈ പുത്രൻ ചെയ്യുന്നത് സ്വത്തിനു വേണ്ടി ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പിതാവിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുക ഒന്നുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ പിതാവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് നിന്ന് അറിഞ്ഞു കൊല്ലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തിരിച്ചു പറയുന്നത് സലാമുൻ അലൈ സുല്ല പിതാവെ താങ്കൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ സലാമുൻ അലൈക്ക് താങ്കൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ റബ്ബി ഇന്ന റബ്ബി ഇന്ന റബ്ബ ഇന്ന റബ്ബ ഇന്ന ഗൂക്കാനബി റഫിയ എന്റെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കന്നെ തേടും ഇതാണ് പിതാവിനോട് പറയുന്നത് ആ പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം ബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇത് പറയുക മാത്രമല്ല പിന്നീട് അവസരം കിട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു മുഷിരിക്കായ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാസറായ ഒരാൾ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അത് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാവോ മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ദീൻ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനോട് വിസമ്മതിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈ പിതാവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അല്ല നടത്തുന്നത് സാധാരണ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗുഹയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ മൂന്നാളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നൊരു കഥ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു തനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞുകയാണ് എന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇസ്മായിലിനെയും ഇസ്ഹാക്കിനെയും നൽകിയാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ അനുഗ്രഹമില്ലല്ലോ എന്റെ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളെ സമ്മാനിച്ച അള്ളാഹുവെ നീ എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പടച്ചവനെ എനിക്ക് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ മുഗ്മിനീന മുഴുവൻ വിശ്വാസികൾക്കും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണമേ ഇപ്പതിലുപ്പാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചും അതേപോലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമൊക്കെ തന്നെ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റു സ്ഥലത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ തുടർച്ചയായെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലാ കൗലി ഇബ്രാഹിം അലി അബിഹി തന്റെ പിതാവിനോട് ഇബ്രാഹിം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അത് മാതൃകയല്ല ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാ തന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയല്ല കാരണം എന്താ മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് 
എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല സുറത്ത് ഷുഹറ എന്ന് പറയുന്നു സുറത്ത് ഷുഹറായിൽ വീണ്ടും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി റബ്ബിഫിർലി അബി എന്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെ ആ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന ഹൂക്കാനമിൻ അള്ളാഹി അവൻ വഴിപിഴച്ചവനാണ് പുനരുദ്ധാന നാളിൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവെ എന്നെ നീ നിന്നിച്ചേക്കരുത് എന്ന് പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സുഹൃത്ത് തൗബയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചത് പറയുന്നുണ്ട് മാക്കാന ഇസ്തിഗുഫാറ് ഇബ്രാഹിം അലി അബീഹി ഇല്ല അൻ മൗഇദത്തിൻ വഅദഹ ഇയ തന്റെ പിതാവിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥന ഉപ്പയോട് ചെയ്ത ഒരു വഅദയുടെ ഒരു കരാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു فلما تبين له انه عدو لله പിന്നീട് ഉപ്പ അല്ലാഹുവിന്റെ വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം അതിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പഠി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തബറ തബറഅ മിനഹു അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പിതാവിനു വേണ്ടി പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു വിശാരം അന്ന് ശ്രീ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ള തന്നെ പറയുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ഈ നടപടിയെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ള പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന ഇബ്രാഹിമ എന്താ കാരണം അറിയോ ഇബ്രാഹിം സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ഇബ്രാഹിം സ്നേഹമുള്ളവനും ഹരീമും സഹനശേഷിയുള്ളവനുമാണ് അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്വന്തം ആളുകൾ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രവാചകന്റെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു വാദപ്രതിവാദമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് മലക്കുകൾ വരികയാണ് ഈ മലക്കുകളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഭയപ്പെട്ടു കാരണം മലക്കുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പരിശ രൂപത്തിൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അതാവുമായിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഈ മലക്കുകളെ കണ്ടപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഭയപ്പെടുകയാണ് ആ വന്ന മലക്കുകൾ പറഞ്ഞില്ല തഹഫ് ഇബ്രാഹിമെ നീ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ലൂത്തിന്റെ ജനതയിലേക്ക് നീ പോയിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കയറിയതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അതാ അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം സദു എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ജനതയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതാ അതിന് വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ജനതയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നീ മേടിക്കണ്ട അപ്പോഴാണ് ആ പ്രവാചകർ ഒരു ആശ്വാസമായത് അങ്ങനെ പിന്നെ ആ മലക്കുകൾക്ക് വിരുന്നൊരുക്കിയതൊക്കെ വിശ്വത്ത് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിമിനുള്ളത് ഭയം നീങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ആ പേടിയൊക്കെ മാറി തന്നെയോ തന്റെ ജനതയോ പിടികൂടാൻ വന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ മലക്കുകൾ തന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയും സൗഹൃദ സംഭാഷണമൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോ എല്ലാ പേടിയും എല്ലാ ഭീതിയും നീങ്ങിയപ്പോ മാത്രമല്ല ഇസ്ഹാദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്തയും മനക്കുകൾ അവിടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രവാചകൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ലൂത്തിന്റെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് ആ ജനതയെ നശിപ്പിക്കണോ ആ ജനതയല്ല നശിച്ചു പോട്ടെ എന്ന ഒരു മനോഭാവമല്ല ആ ജനതയെ നശിപ്പിക്കണോ എന്ന് ആ മലക്കുകളോട് തർക്കിക്കുകയാണ് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ബൈബിള് ഈ ഒരു സമയ ഒരു കഥ ആയിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തർക്കിക്കുക അള്ളാഹുവെ ആ നാട്ടിൽ ഒരു അൻപത് കർത്താവെ ഒരു അൻപത് ധർമ്മിഷ്ടരായ ആളുകൾ ധർമ്മിഷ്ടരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഈ ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകൾ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടന്മാരായ ആളുകളും അതിൽ പെട്ടുപോകുമല്ലോ അതിനോട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അൻപത് ധർമ്മിഷ്ടര കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തർക്കിച്ചപ്പോൾ അല്ല പറയണം ഒരു അൻപത് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ജനിശിപ്പിക്കില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവെ അമ്പതിലൊരു അഞ്
വീണ്ടും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം എഴുതു പടച്ചവനെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജനതയെ പുറത്ത് വിട്ടൂടെ മുപ്പത്തഞ്ച് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തന്മാരായ ആളുകളെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ പോവുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരെ വെറുതെ വിട്ടൂടെ അപ്പോഴും വന്ന് പറഞ്ഞു ശരി മുപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ച് പത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ പത്തിലേക്ക് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വീണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു കർത്താവേ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു പത്ത് മനുഷ്യന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മനുഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാതെ വിട്ടുകൂടെ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഒരു ഒഴിവ് കഴിവ് പറയില്ല ഇത് അവസാനത്തതാണ് ഈ സംഭവം വിശ്വത ഖുർആാൻ മറ്റൊരു സ്വഭാവത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത് ആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇന്ന ഇബ്രാഹിം ഹരീമുൻ അവ്വാഹു പുനി ഒരു വാക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് നേരത്തെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇന്ന ഇബ്രാഹിമ അവ്വാഹു ഹലീം എന്നാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പടി കൂടി ഇന്ന ഇബ്രാഹിം ഹലീമുൻ അവ്വാഹു പുനി ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹുവിനോട് അതി അതിയായ അടുപ്പമുള്ളവനും വിനയമുള്ളവനും അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുന്നവനും അളവറ്റ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഉള്ളവനാണ് ഇബ്രാഹിം ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം സ്വന്തം ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ആ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ജനത എങ്ങനത്തെ ജനതയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയണം ആ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജാവിനോട് തർക്കിക്കുന്നു സൂര്യദേവനെയും ചന്ദ്രദേവനെയും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നമ്പൂതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഏകനായി അള്ളാഹുവിനെ ഏകനായി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സൂര്യദേവനെയും ചന്ദ്രദേവനെയും അവരുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാരാണ് തങ്ങളെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ആ ദൈവങ്ങളെ പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം ഈ നമ്പൂതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇവയൊന്നും അല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ റബ്ബി എന്ന ദിയുഹി വയുമി എന്ന് കൂടെ പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബ് ജനങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അഥവാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൂർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ അധാരണമായി അനാവശ്യമായി ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ചില ആളുകളെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നു ചില ആളുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു ചില ആളുകളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു ചില ആളുകളെ നാട്ടുനിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നീതി നിഷേധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്വീകരിച്ച ഈ നമ്പൂതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നടത്തുന്ന വർത്തമാനമാണ് റബ്ബി അല്ല എന്റെ റബ്ബിനാണ് ജീവിപ്പിക്കാനും മരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള അധികാരം അതുകൊണ്ട് ആരെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമ ഉടമസ്ഥൻ പോലും അള്ളാഹുവാണ് ഒരു കുറച്ചു കാലത്തേക്കുള്ള അധികാരമാണ് താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആ അധികാരത്തിന്റെ ഭിന്നഫലത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിലെ സാധാരണ പൗരന്മാരായ ആളുകളെ കൊന്നെടുക്കുക എന്നത് നിനക്ക് കരണീയമല്ല ആര് ജീവിക്കണം ആര് മരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബാണ് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ രാജാവിനോട് വാദിക്കുകയാണ് ആ സൂര്യദേവനെയും ചന്ദ്രദേവനെയും ആരാധിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കി ഏകനായി അള്ളാഹുവിന് ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഈ ജനങ്ങളോട് നീ നീതിപൂർവമായി പെരുമാറണം അത് ആ ജനതയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അത് ആ ജനതയോടുള്ള കാരുണ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനോടും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് റബ്ബി ഇന്നഹുന്ന അതിലല്ല കസീറമ്മിൻ എന്നാം സമൻ തബി അനീഫ ഇന്നഹുബിന്റി വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് വജുനുബിനി വനീയ അന്നുദല്ലസുന ഈ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് എന്നെ എന്റെ മക്കളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് റബ്ബി ഇന്ന ഹുന്ന അബുദല്ല കസീറ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചവരാ ഇന്ന ഹുന്ന അബുദല്ല കസീറ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരെ വഴിപഴപ്പിച്ചവയാണ് അതുകൊണ്ട് അവറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കേണമേ എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാണ് പഠിച്ചവനെ എന്റെ മാർഗത്തെ ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനാണ് അവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനാണ് അതേസമയം ഒമൻ അസാനി എന്നെ ആരെങ്കിലും ധിക്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പൊറുക്കുന്നവനും കാരുണ്യവാനുമാണല്ലോ എന്താ പ്രാർത്ഥന യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവെ എന്നെ ധിക്കരിച്ച ആളുകൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണല്ലോ ഇതും അള്ളാന്റെ വിശേഷമാ
നീ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യന്മാരിക പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ഇതങ്ങൾ നേരാവാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലല്ലോ നീ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണല്ലോ എന്നല്ല പറയുന്നത് പഠിച്ചവനെ ആരെങ്കിലും എന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ പൊറുക്കുന്നവനും നീ കരുണാവാനിധിയുമാണല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയാതെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ നീ നിന്റെ കാരുണ്യം ആ വിശാലമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്ന് പറയാതെ പറയുകയാണ് അതാണ് അതോ പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആ നാടിന്റെ നിർഭയത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവാചകർ നമ്മൾ അറിയണം സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവനാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ മക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ നാട്ടിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് എന്താ സംഭവം ഈ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകണം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പൗരത്വത്തിന്റെ പുറത്താണ് പുറത്താക്കപ്പെടൽ ഭീഷണിയാണ് ഏതാണ്ട് അസമിലുള്ള ജനസംഖ്യയിലെ മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് കോടി മനുഷ്യരിൽ അവസാനം പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് കോടി ആളുകൾ ബാക്കി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്താണ് ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇതിനാരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കുടുംബങ്ങൾ വരെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ മുപ്പത് കൊല്ലത്തോളം രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി കാത്ത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുഹമ്മദ് അസ്മൽ ഹക്ക് മുപ്പത് കൊല്ലം ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ അതിർത്തിയിൽ പോലും ഈ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അതിർത്തി കാത്ത മഴയും തണുപ്പും വകവെക്കാതെ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ മലനിരകളിൽ പോലും അവിടുത്തെ തണുപ്പിനെയും കൊടും ചൂടിനെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി കാത്ത മുഹമ്മദ് ഹക്കിന് കടലാസ് കിട്ടി പൗരത്വം തെളിയിക്കണം മുപ്പത് കൊല്ലം രാഷ്ട്ര സേവനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി കാത്തു അത് വിഷയമല്ല ഏറ്റവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് ജോലിയിൽ നിന്ന് ഈ സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിൽ കത്ത് കിട്ടിയതെന്താ പൗരത്വം തെളിയിക്കണം അസമിലെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അമീർദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന അസമിലെ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കറായിരുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രഥമ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായ മനുഷ്യൻ ഒൻപത് കൊല്ലം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായിരുന്നു എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അസമിനെ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിർത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തു ഇത് ചരിത്ര രേഖകൾ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അസമിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ അസമിലെ മോറിഗാവ് ജില്ലയിലെ കാലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും ചെറുമക്കളും ഉണ്ട് അവരും പട്ടിക്ക് പുറത്താണ് ജനിച്ച നാട്ടിൽ പിറന്ന നാട്ടിൽ പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ രോഹിണികൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഫലസ്തീനിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി ജൂതമതത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ആ രാജ്യത്തിന് പൗരത്വം കിട്ടണമെങ്കിൽ ജൂതമതം സ്വീകരിക്കണം ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചാലേ പൗരത്വം കിട്ടൂ ഇസ്രായേലിന്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി ജൂതമതം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ജൂതമതം അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ആ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാം പക്ഷെ ആ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരായിരിക്കൂല ഇവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിയുടെ ഈ ഒരു സന്ദേശം പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ആരെയും ഒഴിവാക്കുകയല്ല എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ നാടിനെ നീ ഒരു നിർഭയമായ നാടാക്കി മാറ്റണം ഈ നാടിനെ നിർഭയമായ നാടാക്കി മാറ്റണം എല്ലാ മനുഷ്യരും അത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും എന്നിട്ട് വറുതുക്ക് അഹിലഹൂമിന സമരാ അവർക്ക് നീ അന്നം നൽകണം ആഹാരം നൽകണം ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച നാട്ടിൽ വരെ പിറന്ന മണ്ണിൽ വരെ പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്ന നിർഭാഗികരമായ ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ മുതലെടുപ്പാണ് അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദർഭമല്ല ഇത് അത് പറയുന്ന മനുഷ്യരോടുള്ള ഈ
ആ ജനതയ്ക്ക് പോലും ശിക്ഷിക്കണേ എന്നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരസ്യവരെ ഇന്നത്തെ വഫൂർ റഹീം നീ പൊറുക്കുന്നവനും കാരുണ്യവാനുമാണല്ലോ എന്ന് ആ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ ഈ മാനവികതയും ഈ മാനുഷികതയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി കാണുവാൻ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ആരെയും പുറത്താക്കാനല്ല പുറത്താക്കാൻ എളുപ്പ പക്ഷെ ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നു ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെ ഒരു 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 സിദ്ധാന്തമുണ്ട് പുറത്താക്കലിന്റെയും അകറ്റി നിർത്തലിന്റെയുമല്ല അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന്റെയുമായ ഒരു വിശാലമായ സമീപനമാണ് ഈ പ്രവാചകന്റെ സന്ദേശത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ